Baik. Eh Rasul SAW dengan panduan Quran itu, teman-teman, yang tadi saya katakan, ternyata sepertiga Quran itu isinya sejarah. Karena tadi saya katakan bahwa ternyata kurikulum generasi terbaik yang pernah dilahirkan Nabi itu para sahabat. Kan untuk bumi berubah dari jahiliyah mendapatkan cahaya Islam itu kan Rasul dilanjutkan oleh sahabat. Begitu kan? Ya kan lanjut sahabat. Antum tahu sahabat terakhir wafat tahun berapa? Sahabat yang terakhir sekali wafat tahun berapa? Enggak tahu ya. Ya kurang lebih kurang lebih mereka wafatnya sekitar tahun 110 kurang sedikit lah 110 kurang lebih hijriah itu sahabat paling terakhir yang meninggal antum tahu itu ambillah ambillah angka terjauhnya 110 110 antum tahu kalau zaman zaman kepemimpinan kekhilafahan zaman dinasti atau zaman kesultanan zaman uh, muluk itu Umar bin Abdul Aziz saja Umar bin Abdul Aziz saja orang hebat yang luar biasa bahkan para eh, sebagian ahli sejarah mengatakan kalau boleh disematkan Khalifah Rashid yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz saking hebatnya beliau padahal dari zaman sahabat walaupun beliau tabiin beliau tabiin tapi dari zaman sahabat cukup lumayan jauh ya? eh, karena ini ini Umar bin Abdul Aziz kita kita semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu punya nasab dari Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz Taala itu meninggal setelah memimpin meninggal mengakhiri kepemimpinannya tahun 101 sahabat masih ada yang hidup antum tahu wilayah yang Umar bin Abdul Aziz ya sejarah sejarah masuk Islamnya negeri Samarkan antum tahu Samarkan nggak tahu Samarkan nggak pak nggak tahu besok saya minta ada peta besar di sini pak supaya jelas Salman ini mau kemana dengan peta itu ya kan kasih peta besar supaya jelas arahan kita gitu ya. memang kalau belajar sejarah besok besok antum kalau masuk belajar sejarah lagi antum buka buka peta ya karena Ustadz Maman pasti akan sangat banyak bicara tentang negara-negara nanti kalau nggak kebayang nggak kebayang cuma itu kalau dibilang oh itu besar nggak kebayang besarnya seberapa itu pak kira-kira kalau sama Bandung gedean mana itu pak jadi nggak kebayang antum antum tahu Samarkan wilayah Samarkan masalah Samarkan teman-teman itu wilayah timur jauh eh, dulu dulu Soviet Soviet Samarkan tuh masuk Islam di masa Umar bin Abdul Aziz dengan cara damai dan sangat ajaib itu sudah membentang sampai wilayah barat man. sampai wilayah barat sana sudah sudah luar biasa sahabat masih hidup man. masih ada sahabat yang hidup artinya man. Rasul dilanjutkan oleh sahabatnya Perjuangan untuk mencahayai bumi ini Sampailah nanti di negeri ini Kalau di sejarah Di sejarah Kerajaan-kerajaan eh, di Indonesia itu Kabarnya dulu kerajaan Sriwijaya eh, Saya nggak tahu Raja Palembang Pernah kirim surat ke Umar bin Abdul Aziz Yang mengenalkan dirinya aku adalah Raja anak keturunan raja dan seterusnya aku punya Pokoknya disebutkanlah kehebatan sang raja Sriwijaya ini Kemudian isinya surat itu minta pada Umar bin Abdul Aziz Sang khalifah terbesar di muka bumi Untuk mengirimkan da'i Islam yang bisa mengajari masyarakat Sriwijaya tentang Islam Saya juga tahu ini kebenaran kisahnya Tapi itu pernah saya baca ya kan Uh, karena sanatnya juga nggak jelas kalau sejarah Islam kan ada sanatnya ya ini PR kita untuk mencari sanat memang tapi oke okay lah anggaplah itu sebagai sebuah kisah yang menarik bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu berarti man, komunikasi sudah sampai Nusantara ini itu sahabat masih ada yang hidup supaya kita tahu petanya sahabat Nabi masih ada yang hidup generasi sebaik itu tuh Ternyata kurikulumnya Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Para para ahli Al-Qur'an mengatakan sepertiga Al-Qur'an adalah sejarah. Sebesar itu kok kita abaikan? Sebesar itu loh kok kita abaikan sejarah kita? Saya baca tesis S2, kurang lebih dicetak sekitar 300-an halaman. 
tesis S2 hanya ini tesis unik sekali ini. Tesis cuma membahas tentang satu orang, yaitu eh, dalam sejarah orang eh, luar biasa karya besarnya, walaupun beberapa eh, sejarah hidupnya tidak terjelas, tapi karyanya luar biasa, yaitu Al Qaqaq bin Amr at Tamimi. Kokok itu bin Amr Tamimi itu ada tesis S 2 nya cuma tentang kokok saja itu ada tesis S 2 kurang lebih tiga ratusan halaman eh, kalau di, di di bukunya jadi buku itu pak puluhan halaman hanya bicara tentang masalah nasabnya kokok saja At Tamimi bani Tamimi itu dibahas puluhan halaman sampai si penulisnya bilang kalau saya tidak takut terlalu tebal, akan saya jelaskan dengan lebih detail daripada ini. Nah, gitu, Pak. Itu jadi orang tuh tahu persis sejarah dirinya. Gitu ya. Tahu persis sejarah dirinya. Ini pecah cabang sana terus, cabang-cabang cabang terus di mana wilayah kebesaran Bani Tamim, siapa saja tokohnya, ahli ini, ahli itu. Bahas itu semuanya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipandu dengan Quran. Kisah umat terdahulu dalam sejarah itu makanya penting. Penting mengenalkan sejarah dalam Quran yang, di, yang dinukil dalam Quran itu. Karena itu pilihan Allah dalam kitab sucinya untuk dikenalkan pada kita semuanya. Ada yang pernah selesai mengkaji sejarah dalam Quran? Kisah-kisah dalam Quran ada yang pernah ngaji tafsir selesai? Kisah-kisah dalam Quran? Itu. Atau perlu sadar bahwa Inilah dulu kisah-kisah yang pernah membangun sahabat sampai mereka jadi generasi terbaik. Kita lalai. Gitu ya? Nah, saya berikan contoh teman-teman. Kenapa bicara tentang sejarah itu? Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini mesti orang pinter dan mesti jadi orang pinter. Ketika Allah berfirman tentang surat Yusuf Kisah Nabi Yusuf di akhir sekali di akhir sekali eh, di ayat yang 111 akhir surat Yusuf Allah berfirman la qurana fi qasasi ibrah li ulil albab Bahwa dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran ada ibrah bagi ulil albab Kalau yang di surat Al-Hasyr di surat Al-Hasyr Al-Hasyr tentang eh, tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir kalau ini zaman Rasul Muhammad, kalau tadi Nabi Yusuf, umat terdahulu, oleh tentang Rasul Muhammad SAW, tentang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang diusir diabadikan dalam surat al hasyr sampai uh, mufassir besar yang terbesar yaitu sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan ini surat Bani Nadir. Surat al hasyr disebut juga surat Bani Nadir. Begitu Allah menyampaikan, uh, dan seterusnya di ujung ayatnya Allah berfirman fa'atabiruya ulil absor di surat Yusuf tentang kisah Allah menyebut ulil albab di surat al hasyr tentang nabi kita Allah mengatakan ulil absor itu tentang sejarah dua-duanya kan satu sejarah Nabi Yusuf, satu sejarah Nabi Muhammad. Makanya orang itu, ini begini Pak. Ulul albab, ulul absor. Loop itu, loop itu artinya sesuatu yang paling inti di otak kita itu. Gitu ya. Paling inti, dia, dia memainkan yang paling dalam dari kemampuan otaknya. Kalau absor, dari kata basor, itu artinya pandangan. Eh, pandangan itu artinya dia mulai memandang, melihat, menganalisa, betul? Meneliti, itu absor. Itu absor. Jadi kemampuan otak kita dibuat menjadi cerdas dan kita mampu menganalisa kisah-kisah yang disampaikan. Makanya orang itu kalau belajar sejarah, Pak, satu itu mesti orang pinter, yang kedua akan dibuat jadi pinter. Atau mau pinter, gampang caranya belajar sejarah, Pak. Betul. Pengen punya anak pinter-pinter, Bu, ya kan? Gampang, Bu. Karena karena memang susah. Sekarang gampang buktinya. Ustadz Maman bercerita tentang kisah, kisahnya antum sebagian sudah dengar bukan? Tapi begitu beliau dalami antum berupa, iya ya pak, hikmahnya sampai ke situ ternyata ya. Perlu orang pintar untuk itu. Tak sembarang, perlu orang pintar. 
Ya, itu itulah kenapa kenapa kemudian lahir sahabat-sahabat yang pintar-pintar. Ahli, sahabat itu ahli analisa. Ahli analisa. Waktu tadi Ustaz Maman cerita tentang masalah Syam, penaklukan Syam, Palestina. Waktu penaklukan Palestina itu kan karena di Palestina itu itu kan eh, Kristennya Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks dan di situ ada ada tokoh tertinggi agamanya. Jadi tokoh agama tertinggi di eh, apa bahasa kitanya namanya? Dulu mereka menyebutnya dikenal namanya dikenalnya sebagai Artabun. Artabun itu pokoknya tokoh spiritual tertinggi semacam semacam eh, apa? Ya, pokoknya tokoh tertinggi yang di, ditugaskan di negeri Syam itu. Orangnya cerdas yang luar biasa. Ini orang Kristen Ortodok, cerdas yang luar biasa. Sampai sangat dikenalnya, saking cerdasnya, dikenalnya itu beritanya sampai ke muslimin di Madinah. Saking cerdasnya. Nah, muslimin akan masuk ke wilayah yang dipimpin oleh orang super cerdas. Gak gampang buat muslimin, tapi lihat lihat lihat. Umar Ibn Khattab sang khalifah mengatakan akan saya kirimkan untuk menghadapi Artabun Romawi saya kirimkan Artabun Arab. Anda bicara ada Artabun Romawi, kami punya Artabun Arab. Kita lihat nanti. Dan betul, Pak. Subhanallah, orang itu adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu Dikirim Amr bin As, Pak. Selesai itu. Kunci diserahkan. Kunci Palestina diserahkan ke Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu Cerdas-cerdas, Pak. Jadi orang paling cerdas di zamannya yang disebut paling cerdas sama Asa. Kami punya orang yang lebih dari itu. Itu ya makanya belajarlah sejarah Pak. Mulailah dari Quran. Mulailah dari sejarah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran punya cara bertutur yang luar biasa. Insya Allah nanti sebentar lagi kita kita edarkan itunya. VCD-nya. DVD ya. ya kan? Uh, Ramadan lalu di Depok kami membuat kajian Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu Ahad, Sabtu Ahad sepanjang Ramadan kecuali Sabtu Ahad yang terakhir karena sudah itikaf itu tidak, itu karena pada itikaf. Sabtu Ahad 1, 2 dan 3. Uh, satu ngajinya cuma dari jam 8 sampai jam 12. Itu ada dua tema, dua sesi. Gitu ya, dua sesi. Jadi Artinya 3, eh, 3, 6, 6 hari, 6 hari kali 2, 12 sesi. Totalnya 15 jam. Judulnya Siroh dalam Al-Quran. Siroh dalam Al-Quran. 15 jam mah belum detil Pak. Belum detil, tapi sudah lumayan lah. 15 jam, pematernya ada beberapa orang, ada beberapa, ada, ada beberapa ustadz. Materi insya Allah nanti di Bandung bisa dibuatkan oleh Ustaz Maman Bisa dibuatkan eh, Karena subhanallah Antum akan melihat bahwa Quran itu memang memuat sejarah Tapi bukan buku sejarah Dia buku panduan hidup Dia kitab suci yang menjadi huda Jadi petunjuk Dan karena dia mukjizat, Cara bertuturnya juga mukjizat, Cara bertuturnya juga mukjizat. Itu yang kita ungkap di pertemuan Ramadan lalu. Tentu tidak detail sekali karena baru 15 jam. Yang ngaji baru 15 jam kan belum terlalu detail ya kan. Nah itu semahal. Makanya kalau ngaji cuma secuplik-secuplik oh, nggak bakal detail. 15 jam itu belum detail. Uh, saya berikan contoh. Saya berikan contoh betapa cara Quran mengungkap sesuatu yang luar biasa. Kita sebenarnya sering melewati tapi kita tidak ngeh gitu ya, kurang kurang eh, sadar. Umpamanya saya berikan contoh. Teman-teman kalau membaca kisah tadi ya, kisah ambillah kisah surat Yusuf tadi lah, ya, ambil kisah surat Yusuf tadi. Kisah dalam surat Yusuf itu dibaca oleh para ulama, ulama itu karena ilmunya banyak, Pak, ya kan? Dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baca Quran tuh banyak berhentinya. Kalau kita kan lancar aja ya kan, lancar itu jalan tol itu lancar nggak ada masalah. Ulama tuh satu kata berhenti. Kok begini ya? 
Satu huruf kadang-kadang diberhenti, berhenti juga gara-gara satu huruf berhenti. Kenapa ada huruf ini di sini? Itu lama gitu, Pak. Makanya jangan sok tahu. Oke. Saya cuma katakan tolong cari penjelasannya. Jangan hanya cukup puas dengan terjemahan. Gak bisa, Pak. Antum gak dapat apa-apa. Sedikit sekali yang antum bisa dapat. Tanyakan kepada para ulama tafsir. Ulama berhenti, bukan cuma kata. Di setiap huruf mereka bisa berhenti. Kenapa huruf ini kok ada tiba-tiba? Begitu muncul, loh kok hilang di sini? Ya kan? Itu, itu dikaji oleh para ulama. Nah, di... Di surat Yusuf contohnya, surat Yusuf ya, saya kasih surat Yusuf. Di surat Yusuf itu ada kisah tentang Raja Mesir kan, penguasa Mesir. Kalau penguasa Mesir gelarnya apa? Fir'aun, betul bu, Fir'aun. Gelarnya penguasa Mesir adalah Fir'aun. Kita semua tahu itu, tapi kita tidak berhenti bertanya. Mengapa ketika berkisah tentang Nabiullah Yusuf yang juga di Mesir Penguasanya bukan bergelar Fir'aun Tapi disebutnya sebagai Al-Malik Malik artinya Raja Padahal, ini sudah diteliti Padahal di Injil, di Injil yang sekarang Di Injil yang sekarang Kisah Yusuf di dalam Injil Penguasa Mesirnya disebut Fir'aun Ayo sekarang mana yang benar Dahsyat Pak Ini bukti bahwa Quran itu benar Tidak ada perubahan sama sekali Pak. Itu ulama lewat gitu berhenti Kok malik ya? Kok raja? Harusnya kalau penguasa Mesir itu Fir'aun Fir'aun Karena Fir'aun itu bukan nama orang, gelar Ada Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa Ada Fir'aun-Fir'aun yang lain, ya kan? Diteliti oleh para ilmuwan Ternyata ketemu yang benar Ternyata Quran bukan Injil Dan memang bukan Fir'aun Jadi Allah dengan kata Al-Malik saja Satu kata ingin menunjukkan Bahwa jadi gini Pak Ketika kita membaca ayat Dan sang raja berkata Ini kata raja Begitu muncul kata Al-Malik Itu kalau dijelaskan Kata Al-Malik itu di belakangnya jadi panjang Jadi begini bunyinya Ini kalau penjelasan bahasa saya kan Ini kan cuma Al-Malik Ini kalau dijelaskan dengan versi bahasa saya hasil membaca penjelasan para ulama jadi begini. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan antara Fir'aun dan Raja. Padahal mereka sama-sama penguasa Mesir. Dan kata yang dipilih Quran lebih tepat karena ternyata menunjukkan bahwa penguasa di zaman Fir'aun, pengua, maaf, penguasa di zaman Yusuf bukan Fir'aun. Ternyata raja Allah ingin menyampaikan bahwa Di Mesir itu ternyata ada fase Ketika penguasanya adalah Fir'aun Dan ada fase Ketika penguasanya bukan Fir'aun Apa beda Fir'aun dengan Malik Beda dengan raja Ternyata di zaman masa Masa itu Itu ada, ada masa yang disebut dengan masa Heksos Itu masa ketika ternyata Mereka adalah Para raja Yang berasal dari luar Mesir Bukan asli orang Kipti, orang Egip Bukan asli orang Mesir Tapi mereka menguasai Mesir Mereka menguasai Mesir Dan Yusuf ada di masa itu Allah ingin tunjukkan hanya dengan satu kata Penjelasan sepanjang tadi itu Itu Quran Pak Cara Quran mengungkap itu dengan begitu Jadi, ya, jadi tolong itu dipelajari Quran Karena Quran mukjizat jadi mempelajarinya harus dengan metode mukjizat, harus metode tafsir. Setelah itu baru antum belajar sirah Nabawiyah. Rasul Muhammad SAW manusia terbaik yang kalau antum pelajari nggak ada habisnya itu sejarah Nabi SAW. Berapa jilid buku yang sudah antum baca tentang sirah Nabawiyah? Segera diselesaikan, segera diselesaikan. Satu jilid nggak selesai selesai loh terima. Segera diselesaikan, segera diselesaikan. Karena kitab Sirah Nabawiyah itu banyaknya luar biasa. Padahal cuma berkisah tentang Rasul Muhammad saja. Kisahnya banyak sekali. Ya, di Mekah itu ada 
Mathaf Assalamu alaikum ayuhan Nabi. Nanti antum kalau ke Mekah kalau diizinkan masuk silakan masuk ya. Itu masya Allah luar biasa. Saya masuk sana. Tapi memang harus harus dapat izin memang. Harus ada izinnya. Itu yang punya penulisnya penelitinya sampai punya membangun itu itu satu orang. Namanya Dr. Nasir Az Zahroni Al Qurashi. Dosen Umul Qur'an tapi pensiun dini karena konsentrasi menulis buku itu. Saya dikabari oleh stafnya karena yang terima saya waktu itu adalah stafnya. Eh, saya tanya ke stafnya, beliau ini menulis tentang Rasul Muhammad sudah berapa jilid? Dia bilang sekarang ini sudah selesai di jilid ke 120. Terus saya bilang, loh, memang mau berapa jilid? Karena belum selesai katanya. Kata, kata stafnya saya sudah tanya ke beliau Beliau menduga akan selesai di jilid ke-500 Makanya saya bilang cepetan bacanya Itu satu jilid gak selesai-selesai Kapan mau kenal Rasul kita Itu di, di Madhaf itu Di Masal Salam itu, di, itu detil detil Sampai angkanya Sampai sampai angka ketahuan Pak. Contohnya gerakan fisik Nabi Berapa berapa ribu gerakan fisik Nabi Pak? Dihitung sama beri Pak. Gerakan fisik, gerakan fisik tahu kan? Tangan mengambil, kaki berjalan, ya? Hei. Ekspresi wajah Nabi dikumpulin sampai ketahuan angkanya. Oh sekian, sekian ribu, sekian puluh ribu. Ekspresi. Itu, Pak. ya. Belum nanti setelah itu kita harus pelajari sistem ter- sistem lengkap melengkapi semua itu, sistem lengkap. Rasul sudah lengkap, lengkap. Tetapi ada perkembangan yang memang harus diselesaikan sampai lengkap, karena ada beberapa zaman yang di zaman Nabi tidak ada, sampai masa Khulafur Rasidin punya PR tentang Khulafur Rasidin. Begitu Khulafur Rasidin, kita masih punya PR membahas tentang sampai masa terakhir Islam punya kekuasaan zaman Turki Utsmani 1924 berakhir sampai sekarang kita seperti ayam kehilangan induknya. Gak punya induk Setelah itu kita punya PR tentang bangsa ini Bangsa ini, kita punya PR bagi bangsa ini Mempelajari Indonesia Dari sudut pandang secara Islam Jadi ini namanya mencari akar Indonesia Setelah itu Antum mau mempelajari suku Antum apa segala macam silahkan dipelajari ya. Saya kira itu Allah. Eh, Ini semuanya wacana Wacana, wacana ini tidak akan ada maknanya banyak kalau tidak ada lanjutannya, ya, dan e, tidak ada maknanya kalau tidak ada action yang jelas. Makanya mudah-mudahan bertahap tapi pasti. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita petunjuknya, ilmunya, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan supaya kita bisa e, melanjutkan untuk bisa e, lebih baik dan ada langkah yang jelas berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.